मी व्हेरी एक्सायटेड कारण मी भारतात तब्बल चार वर्षांनंतर येणार यू हॅव गॉट टू डोसेस ऑफ वॅक्सिन ऑर यू आर बुस्टेड यू डोंट हॅव टू टेस्ट ऍक्च्युली एअरपोर्ट वरती एक्सपिरियन्स कसा होता पण आल्यानंतर काय काय बदल जाणवले हॅलो नमस्कार कसे आहात मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके या आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो आजपर्यंत कोणकोणत्या विषयावर व्हिडिओ बनवलेत हे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आय बटन दोन्हीकडे मिळेल तर मंडळी आय एम व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड कारण मी भारतात तब्बल चार वर्षांनंतर येणार आहे अँड आय एम रिअली एक्सायटेड कारण पूर्वी बऱ्याचदा भारतात जाणं येणं व्हायचं पण मध्ये पॅन्डेमिक आलं करोना व्हायरसमुळे सगळेजण आपापल्या घरात आपण बसून शांतपणे राहिलो होतो आणि त्यात जर तुम्ही वर्किंग असाल आणि फुल टाइम जॉब असेल त्यात मुलांच्या शाळा असतील तर मग ज्या वेळेस तुम्ही भारतात येण्याचा प्लॅन करता तेव्हा तुम्हाला अगदी व्यवस्थित प्लॅन करावं लागतं आणि मगच तुम्ही भारतात जाऊ शकता तर फायनली आय एम कमिंग टू इंडिया अँड आय एम व्हेरी व्हेरी मच एक्सायटेड आणि हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण असं की बरीच लोक सध्या युकेमधून भारतामध्ये जात आहेत आणि एकमेकांची नोट्स शेअर करत आहेत की सध्या इंडियाच्या रिक्वायरमेंट्स काय आहेत आणि युकेमधून भारतात जाताना कुठकुठली डॉक्युमेंट्स हवी आहेत नंतर एअर सुविधा फॉर्मवरती काय भरायचं आहे किंवा युकेमधली एअरपोर्ट्स किती बिझी आहेत किंवा भारतातली एअरपोर्ट्स काय काय चेक करतात तर मला जी माहिती आहे ती मी तुम्हाला थोडक्यात सांगणार आहे अर्थात मी जेव्हा भारतात पोहोचेन तेव्हा मी आणखीन एक सविस्तर व्हिडिओ बनवेन की ऍक्च्युली एअरपोर्टवरती एक्सपिरियन्स कसा होता पण सध्या मला इतकं माहिती आहे की एअर सुविधा पोर्टलवरती तुम्हाला काही फॉर्म्स भरायचे आहेत आणि तुमचं पॅसेंजर लोकेटर फॉर्म ज्याला म्हणतो तो त्याला भारतात एअर सुविधा फॉर्म म्हणतात आणि त्या फॉर्मवरती ॲज लॉंग ॲज यू आर डबल जॅप्ड भारतात डबल जॅब इज कन्सिडर्ड ॲज फुल्ली वॅक्सिनेटेड इफ युअर डबल जॅब ऑर इफ युअर बुस्टेड अँड यू हॅव सर्टिफिकेट एन एच एसचं की तुम्हाला करोना व्हायरसची वॅक्सिन मिळालेली आहे असं तुमच्याकडे जर सर्टिफिकेट असेल तर यू डोंट हॅव टू टेस्ट फॉर करोना व्हायरस फॉर इंडिया ट्रॅव्हल म्हणजे ॲज लॉंग ॲज यू हॅव गॉट टू डोसेस ऑफ वॅक्सिन ऑर यू आर बुस्टेड you don't have to test for corona virus while traveling to india ha khup mottha badal 14 february pasun uh, india ne announce kelela ahe tyachamule barichhi lok ata bharatat uh, easily jau shaktat because if you are double if you are double jabbed or boosted you can just upload your vaccine certificate on air suvidha portal and you can go to india त्याचप्रमाणे पाच वर्षाच्या आतली ज्यांची मुलं आहेत त्या लोकांना करोना व्हायरसची टेस्ट करण्याची गरज नाही आहे कारण ती मुलं दे आर फाईन जनरली असं आधीपासूनच आपल्याला सांगितलं होतं की करोना व्हायरसच्या सिच्युएशनमध्ये सो त्यांना टेस्ट करायची नाही आहे पाच वर्षापासून बारा वर्षांपर्यंतचा जो वयोगट आहे त्या वयोगटातल्या मुलांना ॲटलिस्ट युकेमध्ये तरी माझ्या माहितीप्रमाणे एक डोस वॅक्सिनचा मिळालेला आहे इंग्लंडमध्ये काही ठिकाणी काही मुलांना एक डोस देखील मिळालेला नाही आहे पण एक डोस इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज फुल्ली वॅक्सिनेटेड इफ यू हॅव टू डोसेस म्हणजे तुमच्या मुलाला काही स्पेशल कंडिशन्स होत्या आणि तुम्हाला जर दोन डोसेस मिळाले असतील तर फॉर द चाईल्ड बिट्वीन पाच वर्ष ते बारा वर्ष ऑल्सो डझंट हॅव टू टेस्ट फॉर करोना व्हायरस बट इफ दे हॅव गॉट ओनली वन वॅक्सिन डोस देन दे हॅव टू टेस्ट आणि मग करोना व्हायरसची नेगेटिव्ह टेस्ट दाखवून तुम्हाला ते सर्टिफिकेट दाखवावं लागेल की यू आर फिट फॉर ट्रॅव्हल बिकॉज यू टेस्ट नेगेटिव्ह आणि मग तुम्ही तो फॉर्म अपलोड करून तुम्ही भारतात जाऊ शकता पुढचा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे युकेमध्ये पॅन्डेमिकच्या काळात त्यांनी एअरपोर्टवरचा स्टाफ हा बऱ्यापैकी कमी केला होता कारण लोक ट्रॅव्हल करत नव्हती मग एवढा स्टाफ कशाला असं होतं आणि आता सध्या स्टाफ शॉर्टेज असल्यामुळे एअरपोर्ट्स फार क्राऊडेड आहेत बिझी आहेत आणि त्याच्यामुळे भारतात जाताना थोडीशी भारतातच असं नाही जी लोक इस्टर हॉलिडेजमध्ये स्पेनला किंवा फ्लोरिडाला किंवा भारतात कुठेही चालली आहेत त्यांना एअरपोर्ट्स फार क्राऊडेड आहेत असं त्यांनी मला सांगितलं आणि मग 
थोडस म्हणजे पेशन्स ठेवावा लागतो बट वी आर फाईन यु नो आणि भारतात कि जाताना तेवढा थोडासा त्रास सहन करून मग तुम्ही भारतात जाऊ शकता तर ही एक आणखीन चांगली गोष्ट म्हणजे एक मला अपडेट सांगायचा होता तुम्हाला जर माहिती असेल म्हणजे तुम्ही जर माझा आधीचा व्हिडिओ पाहिला असेल ज्याची लिंक मी तुम्हाला आय बटनमध्ये देते त्यात मी सांगितलं होतं की युकेमध्ये सध्या मास्क वापरले नाही तरी चालणार आहे आणि जरी तुम्ही कोरोना व्हायरससाठी पॉझिटिव्ह टेस्ट झाला तरी यू डोंट हॅव टू आयसोलेट यु नो दॅट्स नॉट द लॉ एनी मोर म्हणजे तुम्हाला जर कोरोना व्हायरसची टेस्ट तुमची पॉझिटिव्ह आली तर तरी तुम्ही लोकांमध्ये मिक्स होऊ शकता दॅट इज द न्यू रूल असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याच्यामुळे असं वाटतंय की कोरोना व्हायरस फास्ट स्प्रेड होईल पण तरीही पीपल आर फाईन आणि मे बी हर्ड इम्युनिटी येईल आणि माझ्या ओळखीत तरी जेवढी लोक माझ्या आसपास होती युके मधली दे आर मोस्टली इन्फेक्टेड अँड रिकवर्ड सो जनरली असं मला वाटतंय की कदाचित हर्ड इम्युनिटी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही तर असं मला थोडक्यात तुम्हाला सगळं सांगायचं होतं आणि युकेमध्ये सध्या ईस्टरचे हॉलिडेज असल्यामुळे लोक जास्त ट्रॅव्हल करत आहेत म्हणजे मग कोणी वेकेशनला चाललंय कोणी भारतात चाललंय कारण दोन आठवड्याच्या ईस्टरच्या सुट्ट्या असतात आणि ईस्टर आणि क्रिसमस हे दोन फेस्टिवल्स असे आहेत की जेव्हा मोस्ट ऑफ दी वेस्टर्न कंट्रीजना सुट्ट्या असतात आणि लोक त्या सविस्तर सुट्ट्या घेतात म्हणजे क्रिसमसचे दोन आठवडे असतातच पण ईस्टरचे देखील असतात आणि ईस्टरच्या काळात बरीच लोक बाहेर फिरायला देखील जातात आणि दोन आठवडे प्रॉपर सुट्ट्या वगैरे घेतात तर सध्या शाळांना सुट्ट्या आहेत ऑफिसेसना सुट्ट्या आहेत किंवा बऱ्याच ठिकाणी सुट्ट्या आहेत बेसिकली आणि त्याच्यामुळे लोक बाहेर ट्रॅव्हल करतात आणि म्हणूनच हे सगळं प्लॅन करून मी ईस्टरमध्ये यायचं ठरवलं होतं पण मी म्हटलं की एवढ्या लवकर सांगायला नको की मी भारतात येणार आहे कारण बऱ्याच गोष्टी आणि प्रोसेसेस पूर्ण झाल्याशिवाय सांगणार पॉईंट नसतो तर थोडक्यात मला एवढंच सांगायचं होतं की मी येणार आहे आणि आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया ट्रिप आय एम व्हेरी मच एक्सायटेड अर्थात सुट्ट्यांचा प्रश्न असतो त्याच्यामुळे जास्त वेळ भारतात राहता येत नाही म्हणजे मुलांच्या शाळा असतात किंवा आपलं इतर रुटीन असतं हे सगळं डिस्टर्ब करून सुद्धा बरीच लोक जेव्हा भारतात येतात तेव्हा जास्तीत जास्त एक महिना येतात किंवा तीन आठवडे येतात त्याच्या पलीकडे मी तरी कोणी आलेलं पाहिलेलं नाही पण ज्यांना शक्य आहे ती लोक म्हणजे काही लोक येतात देखील आय डोंट नो सो बेसिकली आय एम कमिंग फॉर फ्यू डेज इन इंडिया हेच सांगायचं होतं चला तर भेटू या पुढच्या ब्लॉगमध्ये जेव्हा मी तुम्हाला सांगेन की माझा ॲक्च्युली एक्सपिरियन्स कसा होता एअरपोर्ट्सवरती आणि मला भारतात आल्यानंतर चार वर्षांनी भारतात आल्यानंतर काय काय बदल जाणवले आणि मला कसं वाटलं ते डेफिनेटली आय मेक अ व्हिडिओ कारण खूप दिवसांनी जेव्हा आपण भारतात येतो तेव्हा बऱ्याच गोष्टी आपल्याला बदलल्यासारख्या वाटतात हे मला माहिती आहे कारण मी दोन वर्षांनी म्हणजे याआधी दोन वर्षांनी जेव्हा भारतात गेले होते तेव्हा सुद्धा काही गोष्टी वेगळ्या वाटायच्या चार वर्षांनी गेल्यानंतर तर गोष्टींमध्ये नक्कीच बदल वाटेल आणि तो काय होता ते मी तुम्हाला नक्की सांगेन चला तर भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये बाय